ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இது நீதிமொழிகள் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தினுடைய தொடர்ச்சி அதாவது எ ஃபூல் இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் இன்றைக்கு மதியினர்கள் தாங்கள் செய்வதை சரி என்று சொல்லுவார்கள் அதற்கான காரணங்களையும் அதற்கான காரியங்களையும் தேடி கண்டுபிடிப்பார்கள் அவர்கள் மதிக்கற்று என்பதை என்னுடைய முந்தைய செய்திகளை பேசியிருக்கிறேன் அதை கேட்க அன்பாக கேட்கிறேன் இன்றைக்கு என்னுடைய இரண்டாவது பகுதி என்னவென்றால் கவனியுங்கள் சங்கீதங்கள் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் தேவன் இல்லை என்று மதிக்கெட்டவன் தன் இதயத்திலே சொல்லிக் கொள்ளுகிறான் கவனியுங்கள் மதிக்கெட்டவர்களுடைய நிலைமை என்ன முதலாவது தேவனுடைய வல்லமையை மறந்து போகிறார்கள் த எக்ஸிஸ்டிங் ஆஃப் காட் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த ஒரு தெய்வம் அநேகம் சொல்லுகிறார்கள் தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிற கூட்டத்தார் நிறைய இருக்கிறாங்க கடவுளை கற்பித்தவன் காட்டு மராண்டி நிறைய இருக்கிறாங்க அது அவருடைய நிலைமை என்னவாம் வாசித்து பாருங்கள் அதில் எழுதப்பட்டிருக்குது தங்களையே கெடுத்து கொள்ளுகிறார்கள் அடுத்து அருவறுப்பான கிரிகளை செய்கிறார்கள் இந்த வசனத்தை நன்மை செய்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை இதை சற்று மாற்றி சொல்லுவேனால் அவர்கள் நன்மை செய்வதில்லை தீமையே செய்கிறார்கள் இரண்டாவது தங்களை கெடுத்து கொள்ளுகிறார்கள் அவளுக்கு தெரியல இன்றைக்கு தவறு செய்கிற ஒவ்வொருவருமே தங்களை கெடுத்து கொண்டு தான் தவறு செய்கிறார்கள் இந்த குடிக்கிறவங்க இந்த புகைக்கிறவங்க இந்த பாலியல் தொழில் ஈடுபடுகிறவர்கள் தவறான வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்கள் எல்லாருமே தே ஸ்பாயில் தேம் செல்ஸ் தங்களை தாங்களே கெடுத்து கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் நினைக்கிறாங்கன்னா நான் ஏதோ சாதிச்சிட்டேன் அடுத்தவங்க ஏமாத்துறவங்க அபகரிக்கிறவங்க அடுத்தவங்க பொருளை ஏமாத்துருவி நீ தினந்தோறும் செய்தால் வருது வேலை வாங்கி தருகிறேன் வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு தங்கத்தில் முதலீடு இவங்களுடைய வாழ்க்கையின் முடிவு என்னவென்றால் திருமறை சொல்கிறது அவர்கள் தங்களை தாங்களே கெடுத்து கொள்ளுகிறார்கள் அநேக குடும்பங்களை கெடுக்கிற மக்கள் ஏராளம் இன்றைக்கு பாருங்களேன் இந்த பணம் போட்டவர்கள் முதலீடு செய்தவர்கள் பாவம் பல லட்சங்களை முதலீடு செய்திருக்கிறார்கள் ஒரே நாள் இரவில் அந்த கம்பெனி மூடப்படுகிறது அவருடைய குடும்பங்கள் பாழாக்கப்படுகிறது பிள்ளைகள் பாழாக்கப்படுகிறார்கள் எதிர்காலம் பாழாக்கப்படுகிறது அவருடைய நம்பிக்கை பாழாக்கப்படுகிறது இது அவர்களை கெடுப்பதல்ல அதை செய்கிறவர்கள் தங்களை தாங்களை கெடுத்து கொள்ளுகிறார்கள் ஒரு நாள் வரும் அன்றைக்கு தேவன் அதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளுவார்கள் இன்றை கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்கள் அருவறுப்பான கிரிகளை செய்து வருகிறவர்கள் இந்த அருவறுப்பான கிரிகளை செய்கிறவங்க தான் இப்படிப்பட்ட வாழ் வாழ்த்தையே சொல்லுவாங்க கடவுள் இல்லை அவர் எங்கே இருக்கிறார் அவரை காட்டு அவரை காட்டு நான் நம்புவேன் இதெல்லாம் வாதங்கள் பட்டிமன்றங்கள் அவேதம் சொல்கிறது அப்படி செய்கிறவர்கள் நன்மை செய்ய முடியாதாம் சரி யோசித்து பாருங்களேன் அப்படி செய்கிறவர்கள் நன்மை செய்ய முடியாது அப்போ நன்மை செய்கிறவன் தான் தேவனை அறிய முடியும் தேவனை அறிந்தால் தான் நன்மை செய்ய முடியும் இன்றைக்கு அநேகம் செய்கிறார்கள் நன்மை செய்கிறார்கள் அன்னதானம் வழங்குகிறார்கள் அனாதி இல்லங்கள் செய்கிறார்கள் ஆனால் தேவனை அறிந்து நன்மை யார் வேணால் செய்யலாம் ஆனால் தேவனை அறிந்தவன் செய்கிற நன்மைக்கும் தேவனை அறியாத செய்கிற நன்மைக்கும் வித்தியாசம் உண்டு தேவனை அறியாத செய்கிற நன்மை தங்கள் புகழுக்காக இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கலாமே ஒரு சின்ன பொட்டலம் தராங்க அதை வீடியோ எடுத்து அதை அதை ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் போடுறாங்க இதெல்லாம் விளம்பரங்களுக்காக செய்யப்படுகிற ஒரு நன்மைகள் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் தேவனை தேடுகிறவன் நன்மை செய்வான் அன்பானவர்களே இந்த மிஷினரிகள் வாழ்ந்த வாழ்ந்தார்களே இந்தியாவுக்கு இத்தனை நன்மைகள் செய்திருக்கிறார்கள் எத்தனை பெரிய மருத்துவமனை எத்தனை பெரிய கல்வி நிலையங்கள் எத்தனை பெரிய காரியங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்களே அவங்க பிள்ளைகள் அதை ஆள் ஆளலை அவள் செய்த நன்மைகள் தான் இன்றைய மருத்துவ நிலையங்கள் மருத்துவமனைகள் கல்வி கூடங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகங்கள் அப்படியானால் அவர்கள் ஏன் செய்தார்கள் நாடு விட்டு நாடு வந்து மொழி தெரியாமல் இந்த கலாச்சாரம் வேறு இந்த சீதோஷ் நிலை வேறு தன் குடும்பங்களை விட்டு உறவுகளை விட்டு நன்றலை விட்டு இன்றைக்கு இருக்கிற தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் அன்றைக்கு இல்லை இன்றைக்கு இருக்க தொலை ஒரு லெட்டர் போடலாம் அவ்வளோதான் இன்றைக்கு இருக்க தொலைபேசி அந்த மொபைல் அப்படிலாம் இல்லை இன்றைக்கு இருக்கிற வீடியோ கால் இல்லை வாட்ஸ்அப் இல்லை யோசித்து பாருங்கள் இப்படி இல்லாத காலத்திலேயே ஒன்றுமே தொலைத்தொடர்பு சாதனம் இல்லை தன் மனைவி விட்டு தன் பிள்ளைகளை விட்டு ஒரு மாபெரும் தெய்வ மனிதன் வில்லியம் கேரி இந்த தேசத்தில் வந்து இந்த மொழி கற்று 
அவருடைய மனைவி ஒரு மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டு தன் பிள்ளைகளை ஒன்றன் பெண் ஒன்றாக பறிகொடுத்து ஒரு மாபெரும் தெய்வ மனிதன் வில்லியம் கேரி இன்றைக்கு அப்படி அதே போல் நிறைய பேர் அட்சன் டெய்லர் அப்போ சொல்ல சொல்ல நிறைய பேர் சொல்லலாம் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் வந்து தங்கி ஊழியம் செய்த எத்தனையோ பேர் அன்பானவர்களே காரணம் என்ன தெரியுமா தேவனை அறிந்தவர்கள் நன்மை செய்வார்கள் தேவனை அறியாத தீமை தான் செய்வாங்க யார் மதிகிட என்று சொன்னால் ஒன் உசே தர் இஸ் நோ காட் கவனிங்க அதாவது இதில் இன்னொரு வார்த்தை இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் சொல்லுகிறவனை கெட்டு போனவன் தான் கவனிங்கள் தே தி ஆர் கரப்டட் பீப்புள் அந்த கரப்டட் பீப்புள் தான் சொல்கிறாங்க தேவன் இல்லை அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ரெண்டாம் வசனம் ரெண்டாம் வசனம் அதில் அதில் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது அவர்களுக்கு உணர்வு இல்லையா தேவனை தேடுகிறவன் உண்டோ என்று உணர்வு உண்டோ என்று பார்க்க அப்படியானால் தி டோன்ட் ஹவ் அ குட் கான்ஷியஸ் அந்த உணர்வு இல்லை இன்றைக்கு பாருங்களேன் ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிகளும் அறுபதாயிரம் கோடி எண்பதாயிரம் கோடியில் பல லட்சம் கோடிகள் காரணம் என்னவென்றால் உணர்வுகள் இல்லை அவங்க நன்மை செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க கல்வி தந்தை ஆனால் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அப்படியானால் உண உணர்வு இல்லாதவர்கள் தான் தேவனை குற்றப்படுத்துவார்கள் இன்றைக்கு திருச்சபையை பாழாக்குகிற ஊழியர்களை குறை சொல்லுகிற ஊழியக்காலை குறை சொல்லுகிற எத்தனை ஊடகங்கள் இருக்கிறது அவங்களாம் என்னென்னா உணர்வற்றவர்கள் நேற்று ஒரு பேசி கொண்டிருந்தேன் அப்படிப்பட்ட யூடியூப் பல முறை முடக்கப்பட்டது எத்தனை முறை முடக்கினாலும் ஒரு புதிய யூடியூப் ஆரம்பிக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவத்துக்கு விரோதமாக அது அவருடைய வா அவருடைய இயல்பான வாழ்க்கை பேதம் சொல்கிறது அவர் உணர்வுள்ளவன் இன்றோ என்று பார்க்கிறார் மூன்றாம் வசனம் அந்த சங்கீதம் பதினாலு மூணு அவள் யார் தெரியுமா அதில் அந்த திருமறை திரையில் பாருங்கள் கெட்டு போனவர்கள் பாருங்கள் தேர் கரப்டட் ஆனால் கெட்டு போன ஒருவர்கள் இது கெட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க வேடிக்கையாக இருக்கிறது அவர்களே கெட்டு போனவர்கள் ஆனால் கெட்டு போன ஒருவர் சொல்லுகிறார் இது கெட்டு போனது அன்பானவர்களே அது மட்டுமல்ல நன்மை செய்கிறவன் ஒருவனாகிலும் இல்லை அவளுக்கு நன்மைனா என்னன்னே தெரியாது நன்மைக்குரிய அர்த்தமே தெரியாது பட் தி ஸ்பீக் திருமறை சொல்கிறது கவனிங்க இ உ ஸ்பீக்ஸ் நோ காட் எ ஃபூல் ஆல்தோ இ திங்ஸ் இஸ் ரைட் தான் செய்வது சரி என்று நினைக்கிறான் பேசுகிறான் இன்னைக்கு எத்தனையோ பற்றி பற்றி நடக்கிறத பட் வேதம் சொல்கிறது தேவன் இல்லை என்று மதிகேடன் தன் இருதயத்தில் சொல்லி கொள்ளுகிறான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஈவன் கிறிஸ்தவர்கள் கூட கடவுள் எங்கே இருக்கிறார் அவர் இருந்தால் எனக்கு ஏந்த சோதனை அவர் இருந்தால் எனக்கு இந்த பாடு தங்கள் தவறை மறந்து விடுகிறார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை மறந்து விடுகிறார்கள் நான் சொன்ன போல அறுவறுப்பானது செய்கிறார்கள் வாழ்க்கை இஸ் கரப்டட் ரெண்டாவது உணர்வு இல்லை அடுத்த ஒன்று போட்டுறது நன்மை செய்வதில்லை வழி விலகி போனார்கள் கெட்டு போனார்கள் ஆனால் தே ஸ்பீக் அவங்க பேச பேசும் வார்த்தையெல்லாம் வித்தியாசமானது பட்டிமன்றங்கள் அதாவது இப்படி அவங்க ஜெய் ஜெய் அதாவது ஜெயிப்பார்கள் இது குடும்பங்களை பார்க்குறோமே அதாவது நிறைய பேர் ஜெயிக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே ஜெயிக்கலாம் அங்கே தோற்று போயிடலாம் இங்கே தோற்றுறவங்க அங்கே ஜெயிப்பாங்க வெற்றி பெற்றவன் புத்திசாலி இல்லை புத்திசாலி எல்லாம் வெற்றி பெறுவதில்லை இன்றைக்கு அநேகர் பார்க்க தங்கள் வாதத்தினாலே இந்த கோர்ட்டில் கூட பாருங்களேன் தங்கள் வாதத்தினாலே ஒரு குற்றவாளியை நீதிமானாக மாற்றுகிறார்கள் வெளியே வந்துடுறான் இன்றைக்கி எத்தனையோ கொலை பண்ணவங்களாம் வெளியே இருக்கிறாங்களே காரணம் என்னவென்றால் அந்த வழக்கறிஞரின் வாதம் அவருடைய வாய் சாமர்த்தியம் அது என்னவென்றால் அவருடைய திறமைகள் திறமைகள் இங்கே தான் பயன்படும் நித்தியத்தில் பயன்படாது எஞ்ஞானம் கல்வி செல்வங்கள் யாவும் ஒன்றுமில்லை குப்பை என்று எண்ணுகிறேன் இங்கே பயன்படும் ஆனால் அங்கே பயன்படாது என்ற இரண்டாவது குறிப்பு அவர்கள் சொல்லுகிற தேவன் இல்லை என்று சொல்வதற்கு அவர்கள் சொல்லுகிற மூன்று காரியங்கள் மூன்று காரியங்கள் ஒன்று சங்கீதம் பத்தொன்பது ஒன்று அவர்களுக்கு அது புரியவில்லை திருமறை சொல்கிறது வானங்கள் தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியைகளை அறிவிக்கிறது அதுதான் தேவன் கொஞ்சம் அண்ணாந்து பார்த்தா தெரியும் வானங்கள் அது இயற்கையாக உண்டாகலை ரெண்டாவது இந்த ஆகாய விரிவு யோசித்து பார்க்க இந்த ஆகாய வானங்களில் போகும்போது தெரியும் உங்களுக்கு மேக மண்டலங்கள் முப்பத்தி நாலாயிரம் அடி உயரத்துக்கு மேலே போகுது அப்படியானால் அன்பானவர்களே அந்த வானங்கள் எதை சொல்லுகிறது அந்த வெண் மேகங்கள் தேவனுடைய மகிமை சொல்லுகிறது 
நாகாய விரிவு கர்த்தருடைய கரங்களின் கிரியைகளை அறிவிக்கிறது இன்றைக்கு மனிதர்களுக்கு அதை குறித்த எண்ணம் இல்லை அதை குறித்த சிந்தை இல்லை எனவேதான் நான் அந்த வார்த்தை சொல்கிறது வாட் தே பிலீவ் இஸ் ரைட் அதாவது தேவனுடைய காரியங்களை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் தான் எப்படி பேசுவார்கள் திரும்ப சொல்கிறேன் தேவனுடைய காரியங்கள் இது தேவனுடைய தேவனுடைய கிரியைகளை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் தேவனுடைய கிரியை எது வானம் பூமி ஆகாய விரிவு அருவிகள் பரந்த சமுத்திரம் பரந்த பூமி சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாம் அவருடைய கரத்தின் கிரிகளை வெளிப்படுத்துகிறது மனிதன் இன்னொரு சூரியன் உண்டாக்க முடியாது மனிதன் இன்னொரு சந்திரனை உண்டாக்க முடியாது மனிதன் இன்னொரு கடலை சமுத்திரத்தை உண்டாக்க முடியாது மனிதன் இன்னொரு வானங்களை உண்டாக்க முடியாது விண்வெளிக்கு போகலாம் அதனால் உண்டாக்க முடியாது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான தெய்வ பிள்ளையே அதாவது தே ஸ்பீக் ராங் பட் தே திங்க் தே ஆர் ரைட் தவறான ஒன்றை பேசுவார்கள் ஆனால் அது சரி என்று நிரூபிப்பார்கள் அது அவங்க தான் மதிகேடர்கள் மூன்றாவது நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் அதாவது அவர்கள் தேவனுடைய அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காட் அவர் சர்வ வல்லவர் சர்வ ஞானி சர்வ வியாபி அந்த உண்மையை அவர் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காட் கவனிங்கள் உண்டாக்கப்பட்டது எல்லாமல் எல்லாம் அவரால் உண்டாக்கப்பட்டது மக்களுக்கு அது புரியல உண்டாக்கப்பட்டது எல்லாம் அவரால் உண்டாக்கப்பட்ட அதை நம்புகிறாங்க ஜனங்க அதற்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க அவர் உண்டாக்கினார் இவர் உண்டாக்கினார் இவர் உண்டாக்கினார் இல்லை இந்த திருமறை சொல்கிறது தேவன் வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கினார் இவர் ஒருவரே வானத்தை உண்டாக்கினவர் பூமி உண்டாக்கினவர் அந்த சராஸ் ஒரு இந்த வேதம் முதல் வசன ஆடி ஆரம்பி ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் எந்த புஸ்தகமும் சொல்லலை எந்த ம மகான்களும் சொல்லலை நானே வானத்தை உண்டாக்கினேன் நான் வானத்தை பரப்பினேன் அடிக்கடி இந்த வார்த்தை நான் நானே எனக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரும் இல்லை இது பெருமை அல்ல உண்மை நீங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் நானே எனக்கு ஒப்பான ஒரு ஒருவரும் இல்லை பாட்டெல்லாம் பாடுறோம் அது அர்த்தம் என்ன உண்மை அதுதான் ஆண்டு அடிக்கடி சொல்கிறார் நானே நானே வழி நானே சத்தியம் நானே ஜீவன் என்னுடைய உண்மை பொருள் என்னவென்றால் மக்களுக்கு அது என்ன புரியவில்லை என்னுடைய இரண்டாவது குறிப்பு தங்கள் அதாவது தங்கள் கிரி அதாவது தேவனுடைய கிரியைகளை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாதவர்கள் கவனிக்க வேண்டும் தேவனுடைய கிரியைகளை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாதவர்கள் எனவே தான் வேதம் சொல்கிறது திரும்பமாக அந்த வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர்கள் தங்களை தாங்களே கெடுத்து கொள்ளுகிறார்கள் என்னுடைய இரண்டாவது குறிப்பு இரண்டாவது குறிப்பு இரண்டாவது அறிவை நம்புகிறார்கள் தேவனை நம்புவதில்லை திரும்ப திரும்ப அதை தான் சொல்ல வேண்டியது தே பிலீவ் தர் இன்டலெக்சுவல் பட் தி டோன்ட் பிலீவ் காட் அறிவை நம்புகிறார்கள் திறமையை நம்புகிறார்கள் விஞ்ஞானத்தை நம்புகிறார்கள் ஆனால் தேவனை நம்புவதில்லை சார் ரைசக் நியூட்டன் இந்த புவியீர்ப்பு சக்தியை கண்டுபிடித்தாரே அவர் சொன்னாராம் அவரை கேட்டாங்களா உங்கள் உலக உங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளில் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு எது அவர் சொன்னாராம் ஆண்டவரனை கண்டுபிடித்தார் அதான் பெரிய கண்டுபிடிப்புனாராம் யோசித்து பாருங்கள் உலகமே போற்றப்படுகிற சார் ஐசக் நியூட்டன் அவர் சொன்னார் பாவியான எண்ணையும் அவர் கண்டுபிடித்தார் என்னையும் ஒரு கருவியாக தேவன் பயன்படுத்தினார் கண்டுபிடிப்புகளிலே மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு இயேசு என்னை கண்டுபிடித்தார் ஆண்டவர் என்னை கண்டுபிடித்தார் த லார்ட் ஹஸ் ஃபவுண்ட் மீ என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே கவனிங்க ஏன் ஒரு மனிதன் மதியனாக இருக்கிறேன் என்பதற்கு பல காரணம் சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் மனிதன் எல்லாருமே தவறுகளுக்கு உட்பட்டவர்கள் இதை கொஞ்சம் விளக்கி சொல்வேன் ஏனால் மனிதனுக்கு தவறு செய்கிற வாய்ப்புகள் அதிகம் எனவே மதி கெட்டவனாய் மாறுகிறார் எல்லா மனிதர்களும் ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் உண்டு அரசியல் மனிதனாய் பிறந்தாலே தவறு செய்வதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு அது எனக்கும் உண்டு உங்களுக்கும் உண்டு ஆண்டருடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது அந்த தவறு செய்வதற்கான வாய்ப்புகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறார் அதுதான் ரட்சிப்பு ரட்சிப்பு என்ற வார்த்தை என்ன வி ஆர் ஆல் அண்ட் எரர் சப்ஜெக்ட் டு ஏரர் அந்த வார்த்தை என்ன சொல்கிறேன் சப்ஜெக்ட் டு ஏரர் தவறு செய்வதற்கு நாம் நாம் அதுக்கு உட்பட்டவர்கள் தான் அதற்கான வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு வருது வயசானவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கும் அது மிக மோசம் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் இந்த எல்லாமே 
தவறு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் ஏராளம் அது ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கும் அதிகம் உண்டு அப்படியானால் அந்த தவறிலிருந்து எவன் உன்னை எவன் ஒருவன் தப்பிக்கிறானா வந்தால் அறிவாளி நான் சொல்ல வந்த கருத்து என்னவென்றால் கவனிங்க அவர்கள் தவறுகளை செய்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் மதிக்கேற்றவளாக வாழ்கிறாள் அது தெரிஞ்ச மதி அவன் இருக்க மாட்டானே நல்லவே தெரியுது அந்த ஸ்கிரீட்டில் போட்டிருக்குது புகைப்பிடித்தல் உடலுக்கு கெடுதி அதிலே போட்டிருக்குது ஆனால் அவன் குடிக்கிறான் அடுத்து குடி குடியை கெடுக்கும் அங்கே எழுதி போட்டிருக்குது ஆனால் அவன் குடிக்கிறான் அப்படியானால் தெரிந்தே தவறு செய்கிறான் மனிதன் எனவே தான் அவன் மதி எண் இரண்டாவது ஒய் மேன் இஸ் ஃபூல் ஏன் மனி என்றைக்கு மதியனாக இருக்கிறான் நீதிமொழி புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் நீதிமொழிகள் பதினாறு இருபத்தைந்து அந்த வார்த்தை சொல்கிறது மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு அது முடிவோ மரண வழி ஈ திங்ஸ் ஐ ஆம் ரைட் அந்த வார்த்தை படிக்கிறேன் செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி நீங்கள் எல்லாருக்கும் பாருங்களேன் திரும்ப திரும்ப அதுக்குத்தான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு சரியாக தெரியுது அந்த பொண்ணு சொல்லுது எனக்கு இது இது எனக்கு சரியாக தோணுது நான் பார்த்துக்கிறேன் என் வாழ்க்கையை பையன் சொல்கிறான் எனக்கு சரியாக தெரியுது அவனுக்கு சரியாக தெரியுது அன்னைக்கு சரியாக தெரியும் ஆனால் காலங்கள் முழுவும் கண்ணீர் இன்றைக்கு இது இது பண்ணவங்கெல்லாம் யோசித்து பாருங்கள் அவள் அதாவது ஓன் சாய்ஸ் அப்படி இந்த பண்ணவங்க ஆயிரத்தில் ஒருத்தங்க ஒன்றா ஒற்றுமையாக இருக்கலாம் ஆனால் அவன் நினைக்கிறான் இந்த கலர் இந்த கேஷ் இந்த காஸ்ட் எல்லாம் விட்டு அந்த இளமை பருவம் அந்த அழகு மாயை இதை நம்புகிறான் அவனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிறது இவ்வளோ சொல்கிறோம் இவ்வளோ சொல்கிறோம் பட் அவன் சொல்கிறான் ஐ கேன் மேனேஜ் மேனேஜ் பண்ண முடியாது துன்மார்க்கன் நெடுக போய் தண்டிக்கப்படுகிறான் காட் அலோஸ் டு கோ ஆன் நிறைய பேர் கேட்பாங்க இந்த தப்பு பண்ணனே கர்த்தர் அன்றைக்கி என்னை என்னை தடுத்துருக்கலாமே தடுக்க மாட்டார் துன்மார்க்கன் நெடுக போய் தண்டிக்கப்படுகிறான் காட் அலோஸ் தட் எனவே இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாருங்கள் பின்மாறி போன யோனாவுக்கு எல்லாம் சாதகமாக இருந்தது கப்பல் டிக்கெட் பணம் எல்லாம் ஒன்று சாதகமாக இருந்தது சாதகங்கள் எல்லாம் தேவன் அல்ல பாதங்கள் எல்லாம் பிசாஸ் அல்ல சில நேரங்களில் எல்லாம் சாதகமாக இருக்கும் பட் இட் இஸ் நாட் ஃப்ரம் காட் அது எங்கள் யோசிக்க வேணும் என்று நான் கேட்கிறேன் வேதம் சொல்கிறது செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு ஆனால் அது முடிவோ மரண வழிகள் நம்ம பேருக்கு புரியல இன்றைக்கி நல்லா இருக்கலாம் அடுத்தவங்களை ஏமாற்றி இவங்கள ஏமாற்றி அடுத்தவங்களை வஞ்சித்து யோசித்து பாருங்கள் சகோதரனை வஞ்சித்து சகோதரியை வஞ்சித்து யாரோ ஒருத்தர் வஞ்சிக்கணும் இல்லையா கட்டாயம் வஞ்சித்து பெரிய ஆளாக இருக்கலாம் ஆனால் முடிவு மரண வழிகள் மிகுந்த துக்கமாக இருக்கும் ஒய் மேன் இஸ் ஃபூல் ஏன் மனைன்றைக்கு மதி கேட்டவனாக இருக்கிறான் இரண்டாவது குறிப்பு இறைமையா பத்து இருபத்தி மூணு ஒய் மேன் இஸ் ஃபூல் ஏன் இன்றைய மனிதன் மதி கேட்டவனாய் மாறி விடுகிறான் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அவனுடைய வழிகள் மனிதனுடைய வழி அவனால் ஆகிறதல்ல தன் நடைகளை நடத்துவது நடக்கிறனாலே ஆகிறதல்ல வென்று மறைவேன் இதை நான் சொல்ல வந்த வார்த்தை நினைக்கிறான் என்னால் தான் எல்லாம் நடக்குது எல்லாம் அப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படி நினச்சா அவங்கள மாதிரி பைத்தியம் உலகத்தில் யாருமே இல்லை எதுவுமே என்னால் நடக்கலை உங்களோட நான் பேசுகிறேனே தேவ கிருபை தேவ கிருபை நேற்று ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தேன் தாம்பரம் பக்கத்தில் ஒரு ஊரு பயங்கர மழை காட்டாற்று வெள்ளம் முன்னால் அவர் வண்டியும் தெரியல பின்னால் வண்டியும் தெரியல பயங்கர அந்த தண்ணீர் வண்டிக்கு மேலே தண்ணி அடிக்குது ஒன்றுமே தெரியல ஒரு இன்ச்சு கூட தெரியல இன்ச்சு பை இன்ச்சா அதாவது ஏற அதாவது எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி எங்கே பள்ளம் இருக்குது எங்கே மேடு இருக்குதுன்னு ஒன்றுமே புரியல சுற்றி சுற்றி வந்தோம் ஒரு ஒரு மணி நேரத்தை அடைய வேண்டிய நாங்கள் குடும்பமாக போயிருந்தோம் நாலு மணி நேரம் தேநீர் குடிக்க முடியவில்லை ஒன்றுமே பண்ண முடியல இந்த மழையில் அதாவது ஒரு திருமண நிகழ்ச்சி வீடு வந்து சேர்வதற்கே பெரிய பயம் எங்கள் சின்ன பிள்ளைகள்லாம் ஜோம் பண்ணுது வண்டியில் என் பேத்தி ஒரு நாலஞ்சு வயசு அந்த பொண்ணு ஜோம் பண்ணுது ஏசப்பா எங்களை பத்திரமாக கொண்டு போய் காப்பாற்று எங்களை பத்திரமாக வீட்டுக்கு கொண்டு போவாங்க ஏசப்பா அந்த அஞ்சு வயசு பிள்ளை ஜோம் பண்ணுது வழி ஒன்றுமே வழியே தெரியல எங்கே போனாலும் வெள்ளக்காடு எல்லாமே டிராஃபிக் எங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன சந்து இருக்கும் போது சந்துக்குள்ளெல்லாம் போய் வழி தெரியாமல் பாதை விட்டு விலகி திரும்ப அதே இடத்துக்கு வந்து 
மிகுந்த போராட்டம் என்னென்னு ஒன்று புரியும் அந்த அளவுக்கு மழை இறைச்சல் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்ன தெரியுமா நம்முடைய வழிகள் நம்மால் ஆகுறது அல்ல நம்மை நடத்துகிற கத்தலால் ஆகுது இந்த வழியாக போயிருக்கலான்னு நினச்சோம் ஆனால் இன்றைக்கி தொலைக்காட்சியில் பார்த்தா நாங்கள் சென்ற பாதையை விட அந்த இடத்துல அதிகமான வெள்ளம் என்னை கேட்டுக்கொண்டு அன்பு தேவ பிள்ளையே நம்முடைய வழிகள் நம்மால் ஆகிறது அல்ல நம்மை நடத்துகிறவராலே ஆகிறது கவனிங்க நம்மை நடத்துவது நடக்கிறோன்னு ஆகிறது இல்லை அப்படி நினச்சினா உங்களை மாதிரி பைத்தியம் யாருமே இல்லை மதியனர் யாருமே இல்லை ஐ ஐ ஐ நான் தான் எல்லாம் நான் தான் எல்லாம் நான் தான் குடும்பத்தை நடத்துகிறேன் நான் தான் சம்பாதிக்கிறேன் நான் தான் எல்லாம் இல்லை அப்படி சொன்னால் நம்மளோட வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும் அவன் தான் மதியனன் எவனும் அப்படி நினைக்கிறானோ நான் நின்று எவன் நினைக்கிறானோ அவன் தான் மதியனன் மூன்றாவது யார் மதியினன் ரோமர் ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு யார் மதியினர் தங்களை ஞான் என்று சொல்கிறாங்களே அவங்க தான் மதியினர் நான் ரொம்ப ஜீனியஸ் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த ஊழியர் கூடுகளை கூட பா நான் பல முறை சொல்லுகிறேன் ஒரு ஊழியர் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார் மற்ற சக ஊழியர்கள் அதை கேட்பதே இல்லை அந்த ஊழியர் ஆட நடத்துகிறார் சக ஊழியர்கள் பாடுவதில்லை கை தட்டுவதில்லை அவர் ஜீவனை விட்டு பண்ணுறார் ஊழியர் கூ கூடுகையில் திரு சபை கூட்டத்தில் பரவாயில்லை சபை கூட்டம் அப்படி இருக்குது அடுத்து ரோமர் ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு யார் மதியினர்கள் தங்களை ஞானி என்று சொல்லுகிறார்களே அவர் தான் மதியினர் திருமறை சொல்கிறது தங்களை ஞானி என்று சொல்லியும் பைத்தியக்காரராகி யார் மதியினர் தோஸ் உசேஸ் ஐ எம் ஜீனியஸ் உலகம் சொல்லலாம் நீங்கள் ரொம்ப ஜீனியஸ் நீங்கள் ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகம் ஆனால் ஆனால் நீங்கள் சொல்லாதீங்க நான் ஞானின் தங்களை ஞானி என்று சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆனால் நீ ஞானியாக இருங்க அந்த ஞான அந்த அந்த ஞானி என்ற வார்த்தைக்கு பொருளே ஒன்றான மெய்தேவனாகிய உமையும் இவர் அனுப்பினவராகிய இயேசுவை கிறிஸ்து அறிவு தான் அந்த ஞானம் த கிரேட்டஸ்ட் நாலேஜ் ஈஸ் டு நோ த லார்ட் தமிழ் விதத்தில் வேறு மாதிரி போட்டிருக்குது ஒன்றான மெய்தேவனாகிய உண்மையும் இவர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆங் ஆங்கிலத்தில் ஒன்றான மெய்தேவனாகிய உண்மையும் இவர் அனுப்பினவராகிய அது ஆங்கிலத்தில் த கிரேட்டஸ்ட் நாலேஜ் ஈஸ் டு நோ த லார்ட் அடுத்த வார்த்தை தங்களை ஞானின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஸ்டில் தி ஆர் ஃபூல் கவனிங்க ஞானின்னு சொல்கிறவங்க ஞானியாக இருந்தால் பரவாயில்ல நீங்கள் இப்போ நிறைய பேர் நான் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கு இயற்கை தெரியும் எனக்கு விஞ்ஞானம் தெரியும் எனக்கு பூகோளம் தெரியும் நிறைய பேர் இன்றைக்கு இந்த ஊடகங்களில் பல பல வார்த்தைகளை பேசுகிறாங்க ஆனால் ஜனங்க நம்புகிறாங்க ஜனங்க நம்புகிறாங்க நான் வந்து இமயமலில் இருந்தேன் அங்கே இருந்தேன் இங்கே இங்கே இருந்தேன் அநேக சித்தர்கள் நான் சொல்ல வந்த வார்த்தை அன்பானவர்களே ஏன் அவர்கள் மதியன் என்றார் ரொம்ப ஒன்று இருபத்தி ஒன்று தேவனை அறிந்தவர்கள் ஆனால் அந்த தேவனை அறிக்கை பண்ணாதவர்கள் அவங்க தான் மதியினர் த எனோ த லார்ட் பட் தி நெவர் கான்ஃபியூஸ் காட் யார் மதியினர் தேவனை அறிந்தும் அவர்களை அவரை மகிமைப்படுத்தாமல் இருக்கிறாங்களே சபையில் சில மாதிரி வந்து சில மாதிரி போகிறாங்களே அவங்கெல்லாம் மதியினர் அடுத்த வார்த்தை அதில் போட்டிருக்குது வீணரானார்கள் தமிழில் போட்டுருது தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் உணவு இல்லாதவருடைய இருதயம் இருள் அடைந்தது அந்த வார்த்தையை திரும்ப சொல்ல தங்கள் சிந்தனைகளினாலே தே திங்க் டூ மச் நிறைய பேர் நீங்கள் தங்கள் சிந்தனை நான் இல்லைனா சபை இல்லை நான் இல்லைனா ஊழியம் இல்லை நான் இல்லைனா ஆராதனை இல்லை நான் இல்லைனா எதுவுமே இல்லை நான் தான் அது நல்லது தான் கவனிங்கள் ஊழியம் மறிக்கலாம் ஆனால் ஊழியங்கள் மறிப்பதில்லை தங்கள் சிந்தனைகளினால் இனி நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க தே திங்க் தி ஆர் வெரி பிக் இப்போ சொல்கிறாங்கல்ல நான் என்ன பண்ணுறேன் பாரு நான் நான் யார் என்னை காட்டுறேன் பாரு உனக்கு தெரியல நான் யாருன்னு நீ பாரு என்ன பண்ணுறேன் பாரு உன்னை எப்படிலாம் பண்ணுற பாரு எனக்கு வந்த சவால்கள் இதெல்லாம் உடன் ஊழியர்கள் தான் உன்னை என்ன பண்ணுற பாரு உன்னை என்ன செய்கிறேன் பாரு உன்னை என்னெல்லாம் பண்ணுறேன் பாரு உன்னை எப்படிலாம் உன்னை அசிங்கப்படுத்துகிறேன் பாரு பாரு அந்த வசனம் சொல்கிறது தங்கள் சிந்தனைகளினால் சில பேர் பேசுகிறாங்க சில பேர் சிந்திக்கிறாங்க அவனுக்கு எடுக்கணும் இவனுக்கு எடுக்கணும் அவனை அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் இன்றைக்கு பாருங்களேன் இந்த இந்த ஊழியர்களுடைய பெயருக்கு நற்கலங்க விளைவிக்கிறவர்கள் எல்லாரையும் பற்றியும் யாரை பற்றியும் விடுவதில்லை அதனாலுக்கு ஒரு லாபம் இல்லை தங்கள் மதியினர் என்பதை அவர்கள் உணராமல் இருக்கிறார்கள் வேதம் சொல்கிறது முடிவு என்னவென்றால் அவருடைய இருதயம் உணர்வு இல்லாத இருதயம் ரெண்டு வார்த்தை அது மதியனம் தான் ஒன்று வீணான வாழ்த்து மத் அதுக்கும் அங்கே ஃபூல் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது உணர்வு இல்லாத இதயம் உணர்வே இல்லை இப்படி பண்ணுறோமே இப்படி பேசுகிறோமே அவருடைய விளைவு என்ன 
வாழ்க்கை முழுக்க ஏறு என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பு தேவ பிள்ளையே நீங்கள் அப்படி இருக்கிறீங்களா உங்களை திருத்திங்க நான் தான் எல்லாம் என்னால் எல்லாம் முடியும் நான் செஞ்சுருவேன் அறிவு அனுபவம் இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை காற்றடைத்த பை உள்ளே போனால் மூச்சு வெளியே போனால் போச்சு நிலையில்லாத வாழ்க்கை நிலையான ஒரு தெய்வம் பெருமை பாராட்ட வேண்டாம் என் பவுல் அடியார் சொல்கிறார் என்னால் ஆகிறது என்று சொல்வதற்கு நான் என்னால் தகுதியானவன் அல்ல அத்தனை திருச்சபைகளை கட்டினவன் தேவனுக்காக தன் வாழ்க்கை அர்ப்பணித்தவர் சொல்லப்போனால் இயேசுவைக்கு இணையாய் பாடுபட்டவர் அத்தனை பெரிய மனிதர் சொல்கிறார் என்னால் ஆகும் என்று யோசிப்பதற்கு என்னால் தகுதியான அல்ல நீங்கள் எத்தனை ஊழியம் பண்ணலாம் நீங்கள் பெரிய க்ரௌட் புல்லராக இருக்கலாம் பிரபலமானாக இருக்கலாம் ஊரறிந்த ஊழியராக இருக்கலாம் என்னால் ஆகும் என்று சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை டாக்டர் பில்லை கிரகம் இப்படி சொல்லுவாராம் மிகப்பெரிய படை முயற்சி கூட்டத்தில் தேவனே நான் நிற்கிறேன் என் பக்கத்தில் நீங்கள் நெல்லுங்க நீங்கள் நிற்கலைன்னா ஐ எம் வேஸ்ட் இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்டாண்ட் வித் மீ ஐ எம் வேஸ்ட் நீங்கள் எப்போது நிற்கலைன்னா என் பக்கத்தில் நான் வேஸ்ட் ஆண்டு வரேன் யோசித்து பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு புரியல ஒரு பிரசங்கத்தை நாலு தடவை பண்ணிட்டால் பழக்கம் ஆகிடுது ஒரே அட்டகாசம் கையை உயர்த்தி காலை உயர்த்தி ஒரு கூப்பாடு போட்டு அது அது வந்து ஒருத்தருடைய இயற்கையான பாணி அதை நான் குறை சொல்லவில்லை அது திருமறை சொல்லுகிறது அன்பார்களே நீங்கள் அதாவது உணர்வில்லாமல் வாழ வேண்டாம் உணர்வோடு வாழுங்க அடுத்து ஏன் ம மனித மதியனாக இருக்கிறான் என்று சொன்னால் இறைமையா பதினேழு ஒன்பது காரணம் என்னவென்றால் இருதயம் திருக்குள்ளது மகா கேடு உள்ளது அதாவது அவர் ஹார்ட் இஸ் வெரி டிசைட்ஃபுல் இட் கெனாட் பி ட்ரஸ்டட் என் வார்த்தை கவனியங்கள் உங்கள் இருதயத்தை நீங்கள் நம்பாதீங்க ப்ளீஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ வாண்ட் ரிப்பீட் தட் இருதயம் நம்ப தகுந்தது அல்ல நான் கூட்டிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் இவர் ஹார்ட் கெனாட் பி ட்ரஸ்டட் என்னுடைய இதயம் கூட நல்லா தான் இருக்குது சில நேரங்களில் சில நேரங்களில் அது குரங்கு மாதிரி ஆகிடுது மலைமேறி போயிடுது அதை செய் இதை செய் அதை பார் இதை பார் இதைத்தான் திரும்ப அழகாக சொல்கிறது இதயத்தை நம்புவது மூடத்தனம் நான் வாங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்துகிறேன் இட் கேன் பி ட்ரஸ்டட் உதயத்தை நம்பாதீங்க அப்போ எதை தான் நம்புறது ஆண்டரை நம்புங்க ஆவியானவரை நம்புங்க உங்கள் இதை நிறைய காரியம் சொல்லுவோம் இதை செய் அதை செய் அந்த ஐஸ்வர்யவான் நீ பொறித்து குடித்து சந்தோஷமாக இரு அது இருதயத்தை அது இருதயம் நிறைய பேசும் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் டிசைட்ஃபுல் அந்த வார்த்தை படிக்க கேளுங்க அதாவது எல்லாவற்றை பார்க்கலும் பல முறை படித்திருக்கலாம் சற்று நிதானிக்க வேண்டும் யோசிக்க வேண்டும் எல்லாவற்றை பார்க்கலும் உங்கள் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடு உள்ளதுமாக இருக்கிறது அதாவது இட் இஸ் வெரி நம்மளை ஏமாத்தும் இது பண்ணால் என்ன இதை பார்த்தா என்ன இதை பேசுனா என்ன இதெல்லாம் என்ன யோசி பாரு ஒவ்வொரு நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு தப்புக்கும் இதய இருதயம் ஒரு காரணங்களை சொல்லுவோம் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னால் ஒரு சப்பக்கட்டு கட்டும் அது பரவாயில்ல அவள் அப்படி பண்ண ஆனால் நீ இப்படி பண்ண தப்பே இல்லை யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு பையன் ஏண்டா அப்பா திருடுற அப்படின்னா அவர் காசு கொடுக்க நான் திருடுறேன் நீ மனைவிமாரன்னு சொல்கிறாங்க அந்தால் செலவு காசு தரல நான் திருடினேன் இது எல்லோரும் சொல்கிற வார்த்தை தான் அவள் சரியில்லை எனவே நான் சரியில்லை அந்தமாக சொல்கிறது அவன் சரியில்லை நான் சரியில்லை இல்லை டோன்ட் ட்ரஸ்ட் யுவர் ஹார்ட் உங்கள் இதயத்தை நம்பாதீங்க கண்ணை நம்பாதீங்க இதயத்தை நம்பாதீங்க அந்த இதை எப்போ திருமா சரிப்படும் ஆண்டவர் வந்தார் பாழான இதயம் பாழான மண்மேடு ஆனால் அவர் வந்த இது பாராள வேந்தன் முனையாக சில நேரங்களை பாராளும் வேந்தன் மனையே பாழான விழா மாறிடுது டோன்ட் ட்ரஸ்ட் யுவர் ஹார்ட் ஏத்தான் திரும்ப திரும்ப நீதிமொழிகள் பன்னிரெண்டு பதினாலு கூட சொல்லுது எனவே எம் மதிகேடன் அடுத்த மூன்றாவது குறிப்பு யார் மதிகேடன் அடுத்த வார்த்தை அதாவது பொருளாசி உள்ளவன் மதிகேடன் எம் ஆஃப் கவச்ச கவச்சஸ்னஸ் அதை பண்ணணும் இது சேர்க்கணும் இதை சேர்க்கணும் இதை சேர்க்கணும் அதை வாங்கணும் பெரிய ஆள் வாங்கணும் ஆகலாம் எல்லாரும் பில் கேட்டாக மாற முடியாது எல்லாரும் அம்பானியாக மாற முடியாது கத்திர உங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாரோ இருப்பதை கொண்டு சிறப்போடு வாழுங்கள் இல்லாத ஒன்றுக்காக கவலைப்படாதீங்க 
இல்லாத ஒன்றுக்காக இயங்காதீங்க நான் சொல்ல வந்த மூன்றாவது குறிப்பு த எ கவச்சஸ்ட் மேன் இஸ் ஃபூ இந்த பொருளாசை உடையவன் மிகுந்த மதியினன் லூக்காஸ் விசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஜனக்கூட்டத்தில் ஒருவன் அவர் நோக்கி போதகரே என் ஆஸ்தியை பாகம் பிரித்து கவனியுங்கள் என் ஆஸ்தியை பாகம் பிரித்து இல்லை என் வீதத்தை எனக்கு தரும்படி என் சகோதரன் கட்டளை கொடுக்க வேண்டும் என் ஆஸ்தி அவன் ஆஸ்தி அல்ல அது அவன் தகப்பனின் ஆஸ்தி இரண்டாவது அடுத்த வார்த்தை என் வீதத்தை எனக்கு தரும்படி என் சகோதரனுக்கு கட்டளை வேண்டும் பணம் பெருசாக தெரியுது உறவுகள் பெருசாக தெரியல அன்பு ஐக்கியம் யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கி எல்லாமே காசை தான் கடவுளடா பணம் தான் பேசுது பக்தி பேசலை பக்தி பேசுறதில் பணம் தான் பேசுது சின்ன காரியம் ஆண்டு சொன்ன வார்த்தை ஆண்டு சொன்னார் தேவனிடத்தில் ஐஸ்வரனாக இராமல் தனக்காகவே புக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறவன் இப்படியே இருக்கிறான் இது ஒரு பெரிய வ அதிகாரம் வாசிக்க நேரம் இல்லை பன்னிரெண்டு முதல் பதிமூன்று முதல் இருபத்தோரு வருஷங்களை வாசியுங்கள் ஆண்டு சொல்கிற வார்த்தை தனக்காகவே அவன் புக்கிஷங்களை சேர்க்கிறான் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின்னஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓபன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக